hey guys what's up i hope you are doing well i am nisar welcome to my channel c and q study today we the hindu newspaper discusses namo so first of all the 10th july newspaper hindu lo editorials discussion untundi dantho paatu newspaper kuda excellent way lo discuss chestunnamu so first of all man lecture lo em em untundi chudandi quote of the day wall liner news current affairs capital and currency map practice europe gurinchi discuss chestunnamu so ee roju last country europe luxembourg gurinchi discuss cheddam map practice lo next hindu vocabulary session untundi editorials introduction explanation static gk with background study tho excellent way lo discuss cheddam so first of all man lecture ni start cheddam quote of the day tho so there are no secrets to success success raval ante secrets emi levu so idi success ela vastundante result of preparation preparation undalla number 1 next hard work anedi compulsory ga undalla ne danto part learning from failures ante failures mistakes nunchi edaithe edaithe mistakes chestuntamo dan nunchi nerchukuntu munduku vellala so ee three things untene success anedi dakkutundi success ki secret emi ledhu success ki success raval ante compulsory ga hard work cheyala preparation undalla danto part mistakes nunchi nerchukuntu experience avuthu munduku vellala appude meeku success anedi dakkutundi next update gurinchi maatladthe vocabulary session na ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్సైట్ అంతర్దృష్టి ఇంట్యూషన్ ఇన్సైట్ అంటే ఇంట్యూషన్ పర్సెప్షన్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ సేమ్ మీనింగ్స్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అప్ట్యూస్నెస్ అగ్రెసివ్ అంటే దూకుడు శక్తివంతమైన అజర్టివ్ ఫోర్స్ఫుల్ కాంపిటేటివ్ సో ఇవన్నీ సేమ్ మీనింగ్స్ సబ్మిసివ్ దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్యూట్ అంటే డిబేట్ డిస్కషన్ పెట్టడం డిస్కోర్స్ చర్చించడం అగ్రిమెంట్ దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఎక్సలేట్ ఎక్సలేట్ అంటే రాకెట్ షూట్ అప్ చేయడం ఆపోజిట్ వర్డ్ ప్లంజ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే రాయబడిన విషయము రిటర్న్ వర్షన్ సినోనిమ్స్ కాపీ ప్రింటెడ్ వర్షన్ సేమ్ మీనింగ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఒరిజినల్ నెక్స్ట్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ అంటే అసంభవం అని ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ సినోనిమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైవియల్ ఇవన్నీ సేమ్ మీనింగ్స్ ఆపోజిట్ వర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము ఇన్సైట్ అంటే ఇంట్యూషన్ మనసులో ఏమనుకుంటామో దాన్ని ఇన్సైట్ ఇంట్యూషన్ అంటాం అగ్రెసివ్ అంటే అగ్రెసివ్ ఫోర్సిబుల్ వేగా శక్తివంతమైన అనేసి అర్థం డిస్ప్యూట్ అంటే డిస్కషన్ పెట్టడం నెక్స్ట్ ఎక్సలేట్ అంటే షూట్ అప్ చేయడం ఇంక్రీజ్ చేయడం ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే రాయబడిన విషయము ఇన్ కాన్సిక్వెన్షియల్ అంటే అన్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఒక కాటన్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ నితీష్ కుమార్ బీహార్ లో ఎలక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ లో జరుగుతాయి ఎలక్షన్స్ సో దానికోసం నితీష్ కుమార్ బిజెపి పార్టీతో కలిసి ఈ చైర్ని ఆక్యుపై చేయడానికి చూస్తున్నారు సో ఇది కొంచెం కష్టమే కానీ ఈజీ వేలో ఇతను ఇతనికి ఒక లక్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక పాజిటివ్ వేగా ముందుకు వెళ్తున్నారు బిజెపి పార్టీతో సో చూద్దాము అక్టోబర్ లో ఎలక్షన్ జరుగుతాయి ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు లేదో చూద్దాం సో ఇవన్నీ జేడియూ పార్టీ సో కలిషన్ గవర్నమెంట్ తో ఇతను ముందుకు వెళ్తున్నారు నితీష్ కుమార్ బీహార్ సీఎం నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆర్టికల్ నన్ గేమ్స్ అంటే ఎవరికి కూడా లాభం లేదు దీని నుంచి సో యుఎస్ విత్డ్రాల్ చేసేస్తుంది అంటే యుఎస్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దీని దీని వల్ల ఒక హెల్త్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది డ్యామేజ్ జరుగుతుంది సో ఎవరికి డబ్ల్యూహెచ్ఓకి గాను మరియు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికాకి ఎవరికి దీని వల్ల లాభం ఏమీ రాదు నష్టమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్ లో ఏమంటున్నారు జూలై సిక్స్ కి యుఎస్ఏ లో అమెరికాలో కేసెస్ చూడండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ కేసెస్ వచ్చినాయి అంటే నియర్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ కేసెస్ వరకు వచ్చినాయి అమెరికాలో అమెరికా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంది కరోనా వైరస్ డిజీజ్ కేసెస్ లో ఇంకా సెకండ్ ప్లేస్ బ్రెజిల్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ మన ఇండియా నియర్లీ సెవెన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ కేసెస్ వరకు వచ్చేసిన ఇండియాలో ఫోర్త్ ప్లేస్ రష్యా ఫిఫ్త్ ప్లేస్ యూకే ఉంది సో ఈ విధంగా కేసెస్ అనేవి వేరీ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ యుఎస్ఏ అమెరికాలో ఉన్నాయి సో డెత్ గురించి మాట్లాడితే జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ మిలియన్ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ పీపుల్స్ వరకు చచ్చిపోయినారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా యుఎస్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది యునైటెడ్ నేషన్స్ కి యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో అందువల్ల నోటిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చింది యుఎన్ కి మేము డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాము అనేసి ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ఫండింగ్ ని కూడా ఆపేస్తున్నారు ఫండ్స్ ఏవైతే ఇస్తారో ఆ ఫండింగ్స్ ని కూడా ఆపేస్తున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సో ఈ విధంగా ఈ కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా బయటకు రావడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు రీసెంట్ గా చైనాకి ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టున్నారు మీరు అనేసి కూడా ఆరోపణలు పెట్టినారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద సో ఆయన చేసిన తప్పులు చాలా ఉన్నాయి సో ఈ క్రైసిస్ కి 
ఎలా ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలా ఆయనకి తెలియడం లేదు సో అందువల్ల వేరే వాళ్ళ మీద డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద చైనా వాళ్ళ మీద బ్లేమింగ్ అనేది గేమ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సో రీసెంట్ గా మే ఎయిటీన్త్ కి ఒక లెటర్ రాసినారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఏమని రాసినారు అంటే థర్టీ డేస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి చేయండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ లో మీరు అంతా ఎక్కువగా ఫోకస్ చైనా వాళ్ళకే పెడుతున్నారు అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇండిపెండెంట్ వేగా వర్క్ చేయండి అనేసి ఒక వార్నింగ్ లాగా లెటర్ అనేది రాసినారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కి నెక్స్ట్ ఈ డెసిజన్ అనేది ఆయన డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రమే తీసుకున్నారు ఆయనతో పాటు కాంగ్రెస్ అప్రూవల్ కూడా లేదు సో ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుందో బయటకు రావడానికి చూడాలి నెక్స్ట్ జూలై సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా పాసిబిలిటీ ఉంది సో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఎన్టీఆర్ అయ్యేసి దీని నుంచి బయటికి రాకోకుండా చూడడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి నెక్స్ట్ డెమోక్రాటిక్ ఛాలెంజర్ నవంబర్ లో ఎలక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అమెరికాలో సో అప్పుడు ఒకసారి డెమోక్రాటిక్ లీడర్ జో బిడెన్ గిన గెలిచి వస్తే సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నేను డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి బయటికి రాను నేను ఒకసారి గెలిస్తే అప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి నేను బయటికి రాను అనేసి ఆయన స్పష్టం చేశారు జో బిడెన్ డెమోక్రాటిక్ లీడర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్ లీడర్ జో బిడెన్ డెమోక్రాటిక్ లీడర్ ఆయన గెలిస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి బయటకు రాను అనేసి చెప్పినారు సో ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యుఎస్ఏ కలిసి ఉంటేనే ఎక్కువగా లాసెస్ ఏమి ఉండదు గెయిన్స్ ఏ ఉంటాయి సో లాభాలే ఉంటాయి సో నార్మల్ గా యుఎస్ఏ ఫండ్ యాన్యువల్ ఫండ్ అంటే ఇయర్ వైజ్ ఎంత ఫండ్ ఇస్తుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ వరకు అమెరికా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్గనైజేషన్ కి ఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్ కూడా ఫండ్స్ అనేవి ఇస్తారు దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్గనైజేషన్ కి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాని దాని ప్లేస్ లో చైనా నేను ఇస్తాను ఫండ్స్ అనేసి చెప్తుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కి నెక్స్ట్ ఈ విధంగా విత్డ్రాల్ అనేవి జరిగితే లాస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్లస్ అమెరికా కలిసికట్టుగా సైంటిస్ట్ అనేవి వర్క్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఉన్న సైంటిస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ లో ఉన్న సైంటిస్ట్ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా బయటకు వచ్చేస్తే ఇద్దరికి కూడా లాస్ అయ్యి ఇందులో కూడా సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఇందులో కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు సో ఇద్దరికి కూడా లాస్ ఏ జరుగుతుంది టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ టెక్నికల్ పరంగా చూస్తే ప్రాక్టికల్ పరంగా కూడా లాస్ ఎక్కువగా ఉంది సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి ఇండిపెండెంట్ వేగా వర్క్ చేయండి దీని మీద ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి లిమిటెడ్ పవర్ అనేది ఉంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి అఫీషియల్ రిపోర్ట్స్ మీద సో ఇండిపెండెంట్ గా వెరిఫై చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలా డబ్ల్యూహెచ్ఓ నెక్స్ట్ యుఎస్ఏ గురించి మాట్లాడితే యుఎస్ఏ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఐహెచ్ఆర్ రివిజన్ అంటే వ్యాక్సిన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్స్ మీద ఎక్కువగా వర్కౌట్ చేసింది సో చాలా హెల్ప్ అనేది దక్కింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్గనైజేషన్ కి యుఎస్ఏ నుంచి సో ఈ విధంగా ఒక మంచి రోల్ అనేది ప్లే చేసింది యుఎస్ఏ డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ లో సో దాంతో పాటు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా ఒక మంచి హెల్ప్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేసింది యుఎస్ఏ కి ఒక పరంగా చూస్తే నెక్స్ట్ విత్ నో మోర్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ గిన లేకపోతే కొన్ని సైంటిస్ట్ అనేవి లాస్ అయిపోతారు దాంతో పాటు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి కూడా లాస్ ఉంటుంది దాంతో పాటు యుఎస్ఏ కి కూడా ఎక్కువగా లాస్ ఏ ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వుహాన్ కి హెల్ప్ చేసింది అనేసి యుఎస్ఏ అమెరికా ఈ స్టెప్ అనేది తీసుకుంటున్నారు అంతే తప్ప ఆయన ఇంకా ఏమే చేయడం లేదు సో ఈయన హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ని లాస్ చేసుకుంటారు యుఎస్ఏ అమెరికా ఈ విధంగా స్టెప్ అనేది తీసుకుంటే సో ఈ విధంగా కాంప్రమైజ్ అయ్యేసి ముందుకు వెళ్ళాలా లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ డిజీజెస్ ఈ పాండమిక్ ని ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలా అనేసి దీనికోసం సొల్యూషన్ అనేది బయటికి రాదు సరే కరెక్ట్ గా మాట్లాడితే సో ఈ విధంగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ డిసీజ్ ని కరెక్ట్ వే గా హ్యాండిల్ చేయాలా ఈ విధంగా బ్యాక్ చేస్తే దానికి సొల్యూషన్ ఏమి దక్కదు సో ఎవరికి దాని నుంచి గెయిన్ అనేది ఉండదు వీక్నెస్ ఉంటుంది సో డబ్ల్యూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దానికి సపోర్ట్ చేయడం లేదు ఇంకా ఫండ్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి సో ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మొత్తంగా వీక్ అయిపోతుంది దాంతో పాటు యుఎస్ఏ కూడా హెల్త్ విషయంలో చూస్తే ఇది కూడా వీక్ అయిపోతుంది అనేసి ఇక్కడ రైటర్ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రిలిమ్ ఫోకస్ గురించి మాట్లాడితే మన గవర్నమెంట్ కి వాచ్ఫుల్ గా ఉండండి అనేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలర్ట్ జారీ చేసింది ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వైరస్ డిజీజ్ ఎయి
చేసుకున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ ఒకసారి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఎయిర్ బోర్న్ స్ప్రెడ్ కూడా జరుగుతుంది ఇంతకుముందు ఏం చెప్తున్నారంటే డాప్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది అన్నారు ఇప్పుడు ఎయిర్ బోర్న్ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా జరుగుతుంది అంటున్నారు డాప్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మన సలైవా పార్టికల్స్ వన్ మీటర్ వరకు స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో ఇవి లెస్ దాన్ వన్ మీటర్ వరకు స్ప్రెడ్ అయితే మౌత్ మౌత్లో నుంచి నోస్లో నుంచి దీని యొక్క సైజ్ పార్టికల్ సలైవా పార్టికల్స్ సైజ్ ఫైవ్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇవి ఈ వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్కి దూరంగా ఉంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తే సో ఇటువంటి డిజీజ్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు అనేసి ఇంతకుముందు చెప్పినారు కానీ ఇప్పుడు ఎయిర్ బోర్న్ అంటే గాల్లో కూడా ఉంటున్నాయి ఈ సలైవా పార్టికల్స్ సో ఈ గాలి వేరే వేరే చోటుకి వెళ్తే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరిగింది దానికి సో ఈ ఇంత ఇంతకుముందు జస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే చాలు కానీ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన ఈ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ అనేది చేస్తాయి బ్రీతింగ్ చేసుకుంటే స్ప్రెడ్ అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల ఎయిర్ పార్టికల్స్ దాన్ని ఎయిరోసోల్ అంటాము దాని యొక్క సైజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్ నుంచి కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్పష్టం చేశారు సో దీన్ని బ్రీత్ చేసే టాక్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ లేదా వేరే వేరే వాళ్ళ దగ్గర పోయి టాక్ చేసినప్పుడు సింగ్ చేసినప్పుడు సాంగ్ సాంగ్ ని పాడేటప్పుడు ఆఫ్ స్నీజింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇటువంటి పార్టికల్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో దానివల్ల కూడా ప్రికాషన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా తీసుకోండి అనేసి అలర్ట్ జారీ చేసింది నెక్స్ట్ ఇంకా యూపీ గ్యాంగ్స్టర్ ని అరెస్ట్ చేసినారు మధ్యప్రదేశ్ పోలీస్ వాళ్ళు సో ఈ యూపీ గ్యాంగ్స్టర్ పేరు వికాస్ దుబే సో ఇతను ఏం చేసినాడు అంటే ఎయిట్ పోలీస్ మ్యాన్ ని చంపేసినాడు సో ఆ కేసు అనేది ఉంది ఇతని పైన సో ఇప్పుడు ఇతనికి అరెస్ట్ చేసినారు మధ్యప్రదేశ్ పోలీస్ వాళ్ళు దాని తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసి యూపీ గవర్నమెంట్ కి తీసుకుని పోయి అప్పగిస్తున్నారు ఈ వికాస్ దుబేకి నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా ఎగ్జామ్స్ డిలే అవుతున్నాయి అందువల్ల ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా కంగారు పడుతున్నారు ప్లేస్మెంట్స్ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడితే ఇంకా డీమ్డ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేసేస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ సో ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ దక్కింది కానీ వేరే యూనివర్సిటీ వేరే ఎగ్జామినేషన్ వేరే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మీద ఎక్కువగా బర్డన్ అనేది పడుతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఇంకా కండక్ట్ చేయాలి దానివల్ల ప్లేస్మెంట్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది అనేసి స్టూడెంట్స్ కంగారు పడుతున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ ని క్యాన్సల్ చేస్తున్నారు అందరూ పాస్ అనేసి డిక్లేర్ చేసేస్తున్నారు కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ దాని మీద ఒక రిజల్ట్ అనేది ఏమి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది పెట్టినారు దాని మీద ఇంకా స్పష్టత అనేది రాలేదు సో ఎప్పుడు వస్తుందో స్పష్టత చూద్దాం సెకండ్ ఇయర్ మాత్రమే అందరూ పాస్ అనేసి డిక్లేర్ చేసేస్తున్నారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇది అంతగా కలర్ఫుల్ వేగా మాస్క్స్ ని తయారు చేసినారు చూడండి ఇక్కడ ఒక సెల్లర్ సో ఇతను ట్వంటీ రూపీస్ ఈచ్ అనేసి ఒక రోడ్ పాత దగ్గర అమ్ముతున్నాడు సో ఈ విధంగా మీరు కూడా మాస్క్ అనేది కంపల్సరీగా వేర్ చేయండి సో మన మంచి కోసమే సో నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి హ్యాండ్ శానిటైజర్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే కేరళలో ఇంకా కేసెస్ ఎక్కువగా విజృంభిస్తున్నాయి సో కేరళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేరళ సీఎం ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయాన్ స్పష్టం చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకా క్లస్టర్స్ వల్ల కూడా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి గ్రూప్స్ వల్ల కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది రేజ్ అవుతుంది న్యూ కేసెస్ వన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేసెస్ వరకు వచ్చిన ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే సో ఓవరాల్ గా ఒక ఓవర్వ్యూ తీసుకున్నాము కేరళలో సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కేసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కేసెస్ తెలంగాణలో థర్టీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ కేసెస్ కర్ణాటక విషయానికి వస్తే థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కేసెస్ తమిళనాడులో వన్ లాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ కి పైన కేసెస్ అనేవి వచ్చేస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా కేసెస్ అనేవి విజువల్ వేడ్ గా పెరిగిపోతున్నాయి ఇక్కడ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నారు చూడండి స్వాబ్ టెస్ట్ అంటే ముక్కు నుంచి కానీ త్రోట్ నుంచి కానీ ఒక టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు దాన్ని స్వాబ్ టెస్ట్ అంటాం నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా ఆర్మీ పర్సన్స్ దగ్గర ఈ ఎయిటీ నైన్ యాప్స్ ఉండవు సో రీసెంట్ గా ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్
మన నేషనల్ సెక్యూరిటీని నెక్స్ట్ సావరేనిటీని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ డిసిజన్ అనేది తీసుకున్నారు అనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పష్టత ఇచ్చింది ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ట్రూ కలర్ కూడా ఉండదు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఒక చిన్న స్టూడెంట్ ఈమె ఈమెకు వచ్చేసి ఒక టీవీ కొనిపించి ఇచ్చినారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు సో ఆ టీవీ ఆ టీవీలో ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ చూసి ఈ అమ్మ చదువుకునేది కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఈమె ఖుష్ ఈమె పేరు ఖుష్బు సో కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఆ టీవీ కూడా ఆ టీవీలో కూడా వీడియోస్ అనేవి రావడం లేదు ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ సో ఇప్పుడు క్యాండిల్ పెట్టుకుని టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని చదువుకుంటుంది ఈ అమ్మ సో ఈ విధంగా పరిస్థితి మనకి ఎవరికి లేదు సో అందువల్ల మీరంతా కూడా దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని సో మంచి వేగా ప్రిపరేషన్ అనేది చేయాలా అనేసి ఇక్కడ ఒక మోటివేషనల్ గా తీసుకోవచ్చు దీన్ని సో ఈ విధంగా చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కేరళలో నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరపండి కేరళ ఎయిర్పోర్ట్ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేస్ మీద సో గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ అనేది జరిగింది నియర్లీ థర్టీ కేజీ గోల్డ్ వరకు స్మగ్లింగ్ అనేది చేశారు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వచ్చారు మన ఇండియాకి సో అందులో ఈమె కూడా ఉంది ఈమె ఈమె మీద కూడా కేసు ఉంది థర్టీ కేజీ కేసెస్ థర్టీ కేజీ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసులో సో ఈమె పేరు స్వప్న సురేష్ సో ఈమె చెయ్యి కూడా అందులో ఉంది అనేసి చెప్తున్నారు సో ఈమెకు బెయిల్ రావడానికి కోరుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే దీని మీద ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి సప్లై చేస్తున్నారు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కోసం అప్ టు ఆగస్టు థర్టీ ఫస్ట్ వరకు డెడ్ లైన్స్ పెట్టినారు సో రీసెంట్ గా నరేంద్ర మోడీజీ గారు ఒక మీటింగ్ లో చెప్తున్నారు సో ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి నవంబర్ కల్లా సప్లై చేస్తాము ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ కల్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము అనేసి చెప్తున్నారు కానీ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కి మాత్రము థర్టీ ఫస్ట్ వరకే ఈ డెడ్ లైన్ అనేది ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రేషన్ కార్డ్ అనేది లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము యూరోప్ లో ముఖ్యంగా లగ్జెమ్ బర్గ్ ఇది లాస్ట్ కంట్రీ రేపటి నుంచి వేరే కాంటినెంట్ ని డిస్కస్ చేద్దాము ఓవరాల్ గా యూరోప్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అందులో అందులో ఒక యూఏ యూకే మాత్రం బయట వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఉండేటివి టోటల్ గా ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ మాత్రమే అందులో నైన్టీన్ కంట్రీస్ కి యూరో కరెన్సీ వాడుతున్నారు నెక్స్ట్ లగ్జంబర్గ్ గురించి మాట్లాడితే దీనికి కూడా యూరో కరెన్సీని వాడుతున్నారు ఇందులో క్యాపిటల్ లగ్జంబర్గ్ సిటీ సో లగ్జంబర్గ్ కి లగ్జంబర్గ్ సిటీని క్యాపిటల్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు లగ్జంబర్గ్ కంట్రీ సో దీనికి క్యాపిటల్ లగ్జంబర్గ్ సిటీ సో ఇది బెల్జియం జర్మనీ నెబరింగ్ కంట్రీస్ ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది జర్మనీ ఫ్రాన్స్ బెల్జియం లగ్జంబర్గ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు లగ్జంబర్గ్ క్యాపిటల్ లగ్జంబర్గ్ సిటీ సో ఇక్కడ జర్మీ జర్మనీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పడుతుంది లగ్జంబర్గ్ సో చిన్నగా కనబడుతుంది ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా దగ్గర నుంచి చూస్తే ఇది మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా నెక్స్ట్ జర్మనీ ఇక్కడ పడుతుంది ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ లగ్జంబర్గ్ పడుతుంది సో ఇండియా దగ్గర నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి లగ్జంబర్గ్ సిటీకి సో మీకు లెక్చర్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ ని బెల్ ఐకాన్ ని కంపల్సరీగా ప్రెస్ చేయండి వీడియోస్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది దక్కుతూ వస్తుంది సో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కమెంట్ బాక్స్ లో ఎందుకు డిస్లైక్ చేస్తున్నారో మెన్షన్ చేయండి సో నా వీడియోని ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు షేర్ చేయండి నాలెడ్జ్ గ్రోస్ విత్ షేరింగ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా సి ఎన్ కి స్టడీని జాయిన్ కావచ్చు పీడిఎఫ్ పర్పస్ కోసం లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో దక్కుతుంది సో స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్స్ అలౌట్ ఫర్ లిజనింగ్ జై హింద్